Hey guys, what's up? कैसे आप सब लोग मैं अरविंद अरोड़ा आप लोगों के लिए फिर से 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं जो आप लोगों को आई टी जेई और नीट एग्जाम में बहुत मदद करेंगे इस बार जो मैंने चैप्टर चूज किया है वो है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोजन चैप्टर जो कि आप इलेवंथ क्लास में पढ़ते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स है आप लोगों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने अभी तक भी मेडिजी केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे नई वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों को डेली मिल सके गाइस क्योंकि मैं ऐसे टेन अल्टीमेट क्वेश्चन की सीरीज बना रहा हूँ और इसके डेली वीडियोस uh, अपलोड कर रहा हूँ जिसके नोटिफिकेशन आप लोगों को डेली मिलते रहेंगे और uh, मैंने इस सीरीज का नाम रखा है दस का दम जिसके ऑलरेडी चार वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये पांचवा वीडियो है सो so, चलिए दूसरी जो अनाउंसमेंट है वो भी खास है वो क्या है अब आप मेरे केमिस्ट्री के लेक्चर्स अगर आपको रिक्वायर्ड हैं तो आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर भी देख सकते हैं इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऐप विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से या फिर एप्पल ऐप एप स्टोर से भी और वहां पर डाउनलोड करने के बाद आप मुझे अरविंद अरोड़ा यानी कि मुझे आप फॉलो कर सकते हैं अनकेडमी ऐप पर तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अर टाइम पहला सवाल ले लेते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हाइड्रोजन चैप्टर से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देखिए ये जो क्वेश्चन आया है जेई उड़ीसा 2018 का क्वेश्चन है अगेन क्योंकि जेई में आया तो इंटरेस्टिंग तो ही जाता है इससे आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा कि आप लोगों को कहां 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 ध्यान देना होता है क्वेश्चन में तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से आप क्या बना सकते हो मिथेनोल का फॉर्मेशन करते हो ये बड़ी कॉमन सी रिएक्शन है लेकिन हम लोग कहा ध्यान नहीं देते हम लोग कैटलिस्ट पे ध्यान नहीं देते और उसी पर ही क्वेश्चन पूछ लिया गया तो यहां पर पूछा है कि यहां एक्स की एक्स क्या होगा कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल करते हैं सो so अगेन ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हो जाता है जो मगब करने लायक है यहां पर इसका आंसर है बी आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां पर हम लोग क्रोमियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड कंबाइन वे से इस्तेमाल करते हैं गाइस और ये ज्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते इसका मतलब ये है कि जो स्पेशल रिएक्शन है उसमें आप कैटलिस्ट को भी ध्यान से देख लो क्योंकि वो यूनिक होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आई होप इसका आंसर तो आप लोगों को मिल गया होगा अगला सवाल देखिए कहता है हाइड्रोजन कैन नॉट बी ऑप्टेन बाय अगेन ये बहुत अच्छा सवाल है देखिए जब हम हाइड्रोजन की फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उसको हम लोग ध्यान से पढ़ लें अगर तो इनके आंसर्स हम लोग दे सकते हैं देखिए यहां पर कौन से मेथड से हम हाइड्रोजन बना ही नहीं सकते हैं ये पूछा आपसे तो देखिए यहां पर जो आंसर है उस पर फोकस करें देखिए मैग्नीशियम पानी के साथ जब भी जाएगा तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा क्योंकि मैग्नीशियम एक एक्टिव मेटल है और वाटर के अंदर डालती हाइड्रोजन गैस दे देता है बड़ा कॉमन है मैग्नीशियम एक एक्टिव मेटल है जो एसिड के अंदर भी डाल दोगे तो वहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा लेकिन यहां पर जिंक देखो जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं है लेकिन डिल्यूटेड एसिड से फोर में डालोगे तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा लेकिन जब आप जिंक का रिएक्शन एच से करवाते हैं इवन ये रिएक्शन आप पी ब्लॉक में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि पी ब्लॉक में नाइट्रोजन का आता है नाइट्रोजन का ग्रुप आता है आता है ना 15 नंबर ग्रुप उसमें रिएक्शन बड़ी फेमस रिएक्शन है और आपको पता होना चाहिए कि एच एन ओ थ्री चाहे डिल्यूटेड हो कॉन्सेंट्रेटेड हो उस केस में आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं मेटल के साथ या मिलेगा आपको NO या फिर मिल सकता है NO2 या फिर मिल सकता है आपको एन ये बड़ी कॉमन चीज है जो आप पढ़ लेते हो यहाँ पर जिंक की जगह कॉपर भी लिखा हो सकता था ठीक है सो so गाइज ये बड़ा कॉमन फिनोमिना है यहाँ पर एच जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना देते बजाय हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करने के तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन जो आप लोगों को ध्यान देना है जो आप लोगों का आप बहुत ही पेट क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए सो so इसका आंसर क्या है बेसिकली बी सो आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है और यहां पर मैंने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा भी है यहां पर देखो 30 परसेंट ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा ऑक्साइड मिलेगा वो डिपेंड करेगा एच एन ओ थ्री कॉन्सेंट्रेशन पर यहां पर 30 परसेंट वाले का एग्जाम्पल लिया है 30 परसेंट एच एन ओ थ्री लेते हैं यानी कि ऑलमोस्ट डिल्यूटेड ही हो गया उस केस में आपके पास एन ओ गैस बाहर निकल रहा है अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो एन और घटा दोगे तो एन ये आप लोगों को ध्यान रखना होता है यह हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ तीसरा सवाल देखिए कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग हाइड्राइड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है आप लोग कर सकते हैं देखिए यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आसानी से आसानी से क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं सो so, आयनिक कंपाउंड आप लोगों को ढूंढने यहां पर देखिए सिलिकॉन सिलिकॉ
वट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ अ मोलर अ मोलर का मतलब क्या हो गया वन कैपिटल एम वन कैपिटल एम वोलैरिटी दे रखी है आपको सोल्यूशन ऑफ एस टू ओ टू ये क्वेश्चन पूछा आपसे तो देखिए एस टू सो केस में मैंने वैसे वीडियो बना रखा है लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखिए कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ एच टू एस ओ एच टू ओ टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है उसका फॉर्मुला होता है 11.2 पॉइंट टू इंटू मलैरिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मुला होता है किसका H2O2 के केस में सिर्फ इतना सा आप लोगों को याद रखना है ये कैसे आया उसके लिए आप वीडियो देख लीजिए तो यहाँ पर कैपिटल एम का वैल्यू वन दे रखा है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इलेवन जिसका आंसर बी होगा बड़े आसानी से आपको मालूम पड़ गया सो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हुआ चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो अगला जो सवाल है वो आपको और मदद करेगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ को समझने के लिए और इसमें जितने भी दस सवाल हैं उसमें से सबसे अच्छा सवाल मुझे यही लगा ठीक है ये अच्छा बहुत अच्छा सवाल है इवन ठीक है इनफैक्ट तो एच टू ओ टू आपको क्वेश्चन में क्या दिया है एच टू ओ टू इज फाइव पॉइंट सिक्स वॉल्यूम अब फाइव पॉइंट सिक्स वॉल्यूम का पहले तो मतलब समझ लें एक्चुअली फाइव पॉइंट सिक्स वॉल्यूम एक लेबल लगा हुआ है किसी बोतल के ऊपर लेट एस सपोज ये ये एक बोतल है और इस बोतल के ऊपर लेबल लगा हुआ है ठीक है ये बोतल क्या है एच टू ओ टू इसके अंदर आपने भरा है और ये एच टू ओ टू फाइव पॉइंट सिक्स वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर फाइव पॉइंट सिक्स एम एल आप लोगों को इस सोल्यूशन से ऑक्सीजन मिलेगा देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखिए आपको एच टू ओ टू की और ये उसका मतलब होता है ठीक है तो आपसे पूछा क्या है कहता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो यहाँ पर ऑक्सीजन के वे में आपको पूछा जाता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है इट इज 1.7 पॉइंट सेवन परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इट इज वन नॉर्मेलिटी बोथ ए एंड बी एंड एन ऑफ दीज इनमें से पूछा है आपसे कौन सा आंसर होगा ठीक है तो देखिए वैसे मैंने एक चीट कोड करके एक अभी वीडियो बनाया था जो कि काफी अच्छा चल रहा है मेरे चैनल पे तो वहां पर मैंने कहा था नोटा का होने की संभावना बहुत ही कम होती है तो ये तो आंसर नहीं है और बोथ आंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया तो आप यहाँ पर फ्री में नंबर गेन कर सकते हो अगर आपने एक आंसर भी निकाल लिया तो वैसे इसका आंसर मैं बता देता हूँ आप लोगों को सी ही है इसका मतलब ए और बी दोनों सही है तो बोथ होने की संभावना यानी चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा हो जाता है देखिए अब यहाँ पर इसको प्रूव करके देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो H2O2 का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है वो होता है 11.2 पॉइंट मोलैरिटी यही होता है अब मोलैरिटी इज कस्ट क्या होता है नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर ये तो जानते हो यानी कि नॉर्मेलिटी इज कस्ट मोलैरिटी इन टू फैक्टर अब एच का जो एन फैक्टर होता है वो होता है दो इसका मतलब एन फैक्टर मोलैरिटी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ नॉर्मेलिटी अपॉन टू लिख सकता हूँ इसका मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ का एस के रिस्पेक्ट में नॉर्मेलिटी के केस में ये फॉर्मूला होता है दैट इज 5.6 पॉइंट सिक्स इंटू नॉर्मेलिटी ये आप लोगों को ध्यान रखना है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो अब जरा ध्यान से चेक करो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑलरेडी आपको दे रखा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है 5.6 पॉइंट सिक्स विच इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इंटू फाइव तो यहाँ से नॉर्मेलिटी कितनी आ गई वन तो एक आंसर तो आपने तुरंत निकाल लिया ना तो नॉर्मेलिटी तो वन है इसका मतलब बी बी ऑप्शन तो होगा ही अब आपको चेक करना है कि ए है कि नहीं है और अगर ये नहीं हुआ तो तो बी आंसर और अगर दोनों हुए तो सी आंसर है वैसे इसका आंसर सी है तो इसको निकाल लो इसका मतलब देखो कैसे निकलेगा आप जरा चेक करो H2O2 को जब आप क्या करते हो डिसोशिएट करते हो तो ये H2O प्लस ऑक्सीजन देता है अब इसको बैलेंस किया सपोज आप कैसे बैलेंस कर सकते हो मैंने इसको बैलेंस किया यहाँ पर दो लगा दिया यहाँ पर दो लगाया और यहाँ पर एक से इसको बैलेंस कर लिया यहाँ से हमारा मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है देखिए दो मोल एच अगर आपने लिया तो आपको एक मोल ऑक्सीजन मिलेगा यही इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में हो गया दो मोल का मतलब कितना हो गया अड़सठ ग्राम अड़सठ ग्राम से यानी कि 68 ग्राम अगर आपने H2O2 लिया तो उससे आपको बताओ कितना ml STP पर STP पर ये डेटा होता है सारा आप लोगों को ध्यान रखना है STP पर कितना ml ऑक्सीजन मिल रहा है एक मोल एक मोल में कितना ml होता है STP पर दैट इज बाईस ठीक है बाईस हजार मिलेगा आपको एस पर ठीक है तो अड़सठ ग्राम पे इतना मिल रहा है तो आपको ये सोच रहा है 5.6 पॉइंट कितने पे मिलेगा तो 5.6 पॉइंट कितने ग्राम से मिलेगा वो चेक कर लो तो 5.6 पॉइंट ऑक्सीजन ऑक्टेन अगर करना है तो आपको इतना ग्राम H2O2 चाहिए दैट इज यूनिटरी मेथड से कर लो 68 एट डिवाइड बाई टू टू फोर डबल जीरो इन टू क्या करना है फाइव और अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो आपको 100 से इसको क्या कर देना है मल्टीप्लाई जो आप इसको सोल्व करोगे इस पूरे डेटा को आप सोल्व कर लो तो ये आंसर कितना आएगा 1.7 तो इसका आंसर क्या हो गया ए और बी दोनों हैं
कहता है इन बीच ऑफ द रिएक्शन एच टू ओ टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से कहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है यानी कि सामने वाली स्पीसी को रिड्यूस कर रहा है तो जरा चेक करो रिडक्शन का मतलब क्या होता है दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपको कहा किसी आइटम के साथ रिमूवल दिख रहा है ऑक्सीजन का जरा चेक कर लो यहाँ पर देखो आईओ फोर माइनस दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आईओ थ्री माइनस एक ऑक्सीजन हट गया तो यहाँ पर आयोडीन का क्या हो रहा है बेसिकली पक्का यहाँ पर आयोडीन का क्या हो रहा है यहाँ पर आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है अब वैसे चेक करना तो चाहो तो वैसे कर लो यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है जरा चेक करो ये लिखा हुआ ना यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस सेवन और जब ये आईओ थ्री माइनस में चला गया तो कितना हो गया प्लस फाइव तो रिडक्शन तो दिखाई दे रहा है यानी कि पहले में तो है अब दूसरे क्वेश्चन में चेक करो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर लेड को चेक करो लेड पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है लेड पर है प्लस टू और जब ये पीबीएस फोर में कन्वर्ट हुआ तब भी कितना दिखाई दे रहा है प्लस टू तो इसका मतलब इसमें तो चेंज नहीं हुआ तो इसको तो हटा दो जो थर्ड केस बन रहा है एजी जो एजी में कन्वर्ट हो रहा था यहाँ तो साफ ही दिखाई दे रहा है एजी से एजी में जा रहा है तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है तो इसमें भी हो रहा है इसी तरह से नीचे वाले में भी हो रहा है यहाँ पर जो गोल्ड है गोल्ड का ऑक्साइड गोल्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी कन्वर्जन हो रही है तो इसका मतलब आपके पास फर्स्ट में हो रहा है थर्ड में हो रहा है फोर्थ में हो रहा है तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हुआ बी ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे मेंस में जनरली ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला सवाल भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन नंबर सेवन चेक कर लो विच कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय एच एच टू ओ टू किसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता इसका बहुत ही कॉमन आंसर अगर आप थोड़ा सा भी सेंस लगाया तो ओजोन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसको ऑक्सीडाइज फर्दर ऑक्सीडेशन इसका पॉसिबल नहीं है बट फिर भी <coughs> बाकी को क्या कैसे पॉसिबिलिटी बनता है देखो के आई में आई माइनस वन पर है ये जीरो पर जा सकता है इवन हायर पर जा सकता है ये जो लेड है पीपीएस के अंदर गैलेना के अंदर वो प्लस टू पर है ये प्लस फोर पर जा सकता है यानी कि भी ऑक्सीडाइज हो सकता है <coughs> इसी तरह से Na2SO3 ये Na2SO4 में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन ओजोन की संभावना ही नहीं है इसका मतलब ए आंसर तो ए यानी कि ओजोन की ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा ए सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर होगा ए ये भी अच्छा सवाल था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट देखिए ये एक मगअप करने वाला क्वेश्चन है और ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन भी है इसलिए मैंने जानबूझ के इसको लिया ये कहता है कि ए जब इस कंपाउंड से रिएक्ट करता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना हुआ है एन ए और क्रोमियम ओ एच होल फोर जब इसे रिएक्ट करता है एच टू ओ टू की प्रेजेंस में ठीक है प्रेजेंस किसकी रखी है एच टू ओ टू की तो आपको येलो कलर का एक प्रोडक्ट मिलता है कैसा येलो येलो कलर का प्रोडक्ट मिलता है बाद में जैसे आप इसको एच टू सो फोर से रिएक्ट कराते हो तो आपको ऑरेंज कलर का प्रोडक्ट मिलता है तो आपसे पूछता है कि बताओ कि यहाँ पर कौन सा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है अब इसके लिए तो आपको केमिकल रिएक्शन याद होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ वैसे आप ये रिएक्शन हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ लेते हो हिंट भी दिया और वही केमिकल रिएक्शन है जब आप एन ए सी आर ओ सी आर ओ एच होल फोर का रिएक्शन एनओ एच से करवाते हो यानी कि एक ही जगह तो होगा एनओ एच एस ओ सो की प्रेजेंस में करवाते हो तो यहाँ पर याद करने की चीज क्या पता है आप लोग ये ध्यान रखो कि जो येलो कलर होता है वो किसका होता है ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है येलो कलर होता है सी आर ओ फोर माइनस टू इस आयन का कलर येलो होता है जो यहां पर सेकंड पोजीशन पे दिखाई दे रहा है बी पोजीशन में देखो सी आर ओ फोर माइनस टू दिखाई दे रहा है ये कंपाउंड देखो ये येलो कलर का होता है ठीक है और आगे दिया हुआ है ऑरेंज कलर तो ऑरेंज कलर वाला कंपाउंड आपके पास कौन सा होता है दैट इज सी आर टू ओ सेवन माइनस टू तो ये जो कलरिंग है इससे थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो जाता है और यहां पर जो रोंग ऑप्शन होगा वो सी आर ओ थ्री होगा यानी कि बी आंसर है आपका यहां पर एट्थ क्वेश्चन का अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नाइन्थ क्वेश्चन ये भी अच्छा सवाल है द ऑक्साइड विच गिव एच टू ओ टू ऑन ट्रीटमेंट विद डिल्यूट एसिड यहां पर पेरोक्साइड कौन देगा यहां से कौन सा ऑक्साइड है जो पेरोक्साइड देगा देखो इसका सिंपल सी ट्रिक बताता हूं पेरोक्साइड ही पेरोक्साइड को पैदा करता है ये आप लोग जनरली ध्यान रखिए ये जनरल थिंग है सो so, यहां पर जरा चेक करो पेरोक्साइड कौन से है क्या ये लेड में ये जो लेड का ऑक्साइड दे रखा है पेरोक्साइड है नहीं यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस के दो पर है क्या ये है नहीं ये माइनस के दो पर है लेकिन यहाँ जरा चेक करो सोडियम के साथ जो ऑक्साइड दिख, दिख रहा है आपको वहां पर ऑक्सीजन माइनस के वन पर है और ये जो बैरियम के साथ दिख रहा है आप लोगों को वो भी माइनस के वन पर है इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा सी होगा एंड डी होगा इसके दो आंसर है सो यहाँ पर सीओ डी दो आंसर है लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ये आपका नाइन्थ क्वेश्चन नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कहता है आपसे और ये जे एडवांस टू
एन एच टू ओ एच इनके साथ जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट करता है तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है मतलब कैसे काम करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से उस वजह से आपको आंसर करता है तो देखो अगेन यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर रिएक्शन आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी याद हो तो देखो ये रिएक्शन तो कॉमन है याद हो जाती है लेकिन नीचे वाली रिएक्शन जो स्पेशल है यहाँ पर देखो जरा चेक करो क्या ओ फोर के साथ जब एस टू ओ टू रेक करता है तो यहाँ पर इसके देखो ये अब प्लस सेवन पर तो ऑलरेडी आयोडीन उसके बाद तो वो घटेगा ही ना तो सामने वाले वो घटाएगा मतलब ये तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये तो मालूम पड़ जाता है इसका मतलब या तो आंसर ए होगा या बी होगा सी और डी तो पॉसिबल नहीं है अब अगली रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर चेक करो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है माइनस वन तो एन एस टू ओ एच जब एस टू ओ टू के साथ रिएक्ट करता है तो देखो जनरली आप लोग थोड़ा थोड़ा भी याद रखोगे तो आइडिया वैसे लग जाता है इसका इस केस में जो नाइट्रोजन है वो माइनस वन पर है उसके बाद हालांकि नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है वो कहां से कहां तक करता है माइनस से लेके प्लस तक वेरी करता है तो खैर वो से नीचे भी जा सकता है लेकिन ऐसा होता नहीं है NH2OH, H2O2 के साथ रिएक्ट करके HNO3 बनाता है HNO3 बनाने का ये तरीका भी है सो so, मजे की बात ये है कि यहाँ पर नाइट्रोजन माइनस के वन से कहा जा रहा है प्लस के फाइव पर इसका मतलब H2O2 टू यहाँ पर कैसे काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है सो so, इसका आंसर क्या होगा ए जिसमें ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों दे रखा है ठीक है तो ये मेरी तरफ से दस क्वेश्चन हो गए गाइज आई होप आप लोगों को ये दस क्वेश्चन फिर से बहुत अच्छे लगे होंगे इसको आप फिर से देख लो स्क्रीनशॉट्स ले लो और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप थम्सअप दो शेयर करो इन वीडियोस को लाइक करो और मेड जी केमिस्ट्री चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो दिस इज द थिंग विच वी वॉन्ट दैट इज द मोटिवेशन विच वी वॉन्ट सो गाइज प्लीज इनको शेयर जरूर करो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ठीक है और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो मैं अगले दिन फिर से आप लोगों के लिए 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस किसी नए चैप्टर के लेके आऊंगा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे कमेंट कर सकते हैं टिल देन थैंक यू सो मच गाइस थैंक्स अ लॉट